欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。张一山为杨子庆生，简单粗暴，他们的神仙友谊还能坚持多久？一十一月六日，杨子的生日，杨子在社交账号上发文为自己庆生，三十只是一个开始，很开心又成长了一岁，没想到杨子也到了而立之年。杨子在圈内人缘也真是相当好，李现、乔欣、牛俊峰、刘涛等明星纷纷晒出照片，为他送上生日祝福。其中，李现连续五年祝杨子生日快乐，刘学义连续六年送上生日祝福。让人感到意外的是，张一山却半天没有动静。杨子和张一山两人同星出道，一同参演《家有儿女》。从此就建立了革命友谊，不是兄妹，却胜似兄妹，超越于恋人，却无关于爱情。往年杨子过生日，张一山才是重头戏，他的祝福文案和与杨子的互动是浓墨重彩的一笔，也给网友带来不少欢乐。去年张一山可是掐点为杨子庆生，文案相当走心，最后一句“只有爱你如初雪”让人无比感动。两人认识一十一年之久了，感情还是当初的样子，不容易。这是什么样的神仙友谊？他们的相处模式一如既往的逗。很显然，杨子的心里美滋滋的，却故意调侃说：“你这是百度字典查来的吧？”张一山回复：“你快去翻翻，百度要是有这样的文案，你找出来，我再写一篇。”而杨子为张一山庆生。却是回忆二人一起主持了校园歌抖手大赛，并配了个张一山精神手的图片。本以为张一山会跟着杨子的节奏来忆旧，却没想到他的评论却是“斗图是吧？”这样的经典场面太多了，太吸引人了。不知道今年张一山又会贡献出怎样的笑点？可大半天过去了，张一山就是没反应，以至于大家都坐不住了。于是粉丝催张一山祝福杨子上了热搜，我也怀着好奇和吃瓜的心情，不时上微博看看。可直到天都黑了，也没见张一山的只言片语。成年人的世界，来世偶然，去世必然。你有你的忙乱不迭，我有我的自顾不暇。或许他们也会像我们一样，随着时间的改变和成长，有些祝福之放在心里。不再让外人知道了。那天，一位老友叫我出去吃饭，他说今天是个特别的日子。我不解，这明明是个平平常常的日子呀。他说不平常，每年的这一天我都要庆祝一下。他后来告诉我，这跟他的儿子有关。他年轻的时候为了谋生，去过很多地方，儿子也在他四处漂泊的时候出生的。然后儿子也一直带在身边，跟着他们夫妻俩去过不少地方。后来儿子上了小学，在儿子上小学二年级的时候，因为工作原因，他们夫妻俩来到了浙江，没办法，只得给儿子转学。刚到浙江，儿子听不懂本地话，与本地的孩子玩不来。儿子班上有一个贵州的小孩，因为两人都是外地来的孩子，所以成为了好朋友。差不多两年，儿子只有他一个朋友。和小学五年级的时候，那个贵州的小孩被父母带回了老家。贵州小孩回家之后，他儿子哭了好几个晚上。他心疼儿子，经常会让他跟那个贵州小孩通通电话。可后来，那个电话打不通了，不知道是不是贵州小孩的父母换了手机号码。那时候他儿子已经会聊 QQ 了，他与他那位贵州好友加了 QQ。作为妈妈，他就不再管儿子这些事。可每年那个贵州小孩生日这天，他总会带孩子出去吃一顿好的，为贵州小孩庆祝生日。他知道他们之间的感情，年年如此，以至于成了习惯。儿子上高三那年，那天同样是他那位贵州朋友的生日。他问儿子要不要跟他的朋友视频一下，告诉他这么些年我们一直在为他庆生，也可以和他说你们考同一所大学。
，儿子半天没吭声，后来才告诉他，他们早就不再联系了。而且那位贵州朋友初中毕业之后就不再读书，出门打工去了。也就是说，时过境迁，他们走散了。他们虽然不再联系，但他们不会忘记曾经彼此是最好的朋友。他还是对那位贵州孩子心存感激，谢谢他在儿子那段孤独的岁月里有他的陪伴，每天为他庆生也成了他的习惯。曾经是最好的朋友，后来却不再联系了。这样的故事每天都会发生吧？正如作家乔斯坦·贾德在《苏菲的世界》里所说：“生命本来就是悲伤而严肃的。我们来到这个美好的世界里，彼此相逢。”彼此问候，并结伴同游一段短暂的时间，然后我们就失去了对方，并且莫名其妙就消失了，就像我们突然莫名其妙的来到世上一般。塞琳娜和 f r a n c h 从小认识，塞琳娜与贾斯汀、比伯分分合合的那段日子，一直是 f r a n c h 陪他度过的。当年塞琳娜换红斑狼疮后 f r a n c h 也是毫不犹豫的做了配型。给塞琳娜移植了自己的一颗肾脏。最近，塞琳娜在采访中说：“没没我唯一的真朋友。”随后，给塞琳娜捐过肾的好友 f r a n c h e r e s a 评论说：“真有趣。”随后，取关塞琳娜，为她捐肾的都不是真朋友，也难怪 f r a n c h e r 内心失望。而塞琳娜的回应更让人大跌眼镜，她向捐肾好友表达了歉意。却说他忘记提到他认识的每一个人，救他命的人仅仅是他认识的人。塞琳娜还是刷新了人的三观。今后再遇到困难，想帮他的人定会三思而行了吧？好朋友千万别弄丢了，有些朋友弄丢了，那才是遗憾和损失。最后回到前文，张一山还是没让人失望。一十一月六日，快晚上七点的时候。张一山发了个视频，视频中他脸色微红，像是喝了点酒，挥臂高呼“生日快乐”。文案是：“都三十岁的人了，一切从简吧，简单粗暴的给杨子庆生来了。”这又给了网友不少惊喜。他们说：“山哥，你太直男了。”有人建议杨子明年准备个大喇叭，再给吼回去。杨子评论说。我发誓，我没有逼他发，难以掩饰的兴奋。张一山回应说：“你逼我也没人性啊，我不是本来就这么欠吗？你打我呀，你来呀，你不来可没礼物。”还是一如既往的逗。愿你我都有杨子、张一山这样的好友，一生相伴，不要走丢。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！